maka penyelesaian di Kampung Bayam ini harus duduk wali kota, jangkru, dan warga untuk mencari titik jalan keluar. Gak bisa kemudian hanya pokok E ataupun yang punya kekuatan kemudian uh, harus diikuti. Maka kenapa pada hari ini saya datang berdialog dan ingin mendengarkan apa yang jadi aspirasi warga dan kebetulan saya sudah mempelajari. Sehingga dengan demikian saya juga dibantu oleh tim Mas Anies dulu yang namanya Mbak Mandira dan saya sudah uh, apa, mendalami, memahami persoalan di sini sehingga dengan demikian itu yang menjadi semangat untuk menyelesaikan persoalan di Pak Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi Ini ya, ini dulu lalu pertanian, kebunan. Jadi setiap anu punya kayak gini nih. Ya, semua. Ini baru 4 bulan, Pak. Baru 4 bulan kita ini ya namanya habis didamparkan ya kan dari tapi kayak gini bisa di apa cuma untuk hiasan aja enggak ini kan jadi Bila. bisa besar besar dijual nah, nah, ini, ini dijual. babak penampungan untuk pembesaran setelah besar sedikit lah Ini didampingi oleh Ibu Mandira yang Iwan. Mas Iwan ini dengan bagian sebentar sekalian saya hadir kawan. Ini ya udah ya. Jadi ini sebagai bukti bahwa kami saya dan Bang Dul betul-betul berkomitmen untuk menyelesaikan. Yang kedua, saudara-saudara sekalian, saya dan Mbak Mandira ini ketika saya menjadi Sekretaris Presiden Megawati, beliau mengeluarkan keputusan Presiden untuk memberikan ruang bagi masyarakat di Kampung Bayang ini boleh bertani. Jakarta! Disiapkan nggak? Tadi berbagai. Pak Burkon? Ya, yang pertama secara khusus saya dan Bang Dul telah menandatangani fakta integritas apa yang menjadi keinginan harapan warga kamu bayar kalau kami diberikan amanah untuk menjadi gubernur dan gubernur agar persoalan kamu bayar ini terselesaikan. Yang kedua tidak kalah pentingnya dalam penyelesaian persoalan seperti ini. Sebelumnya kan sudah ada SK Wali Kota yang menunjuk beberapa nama, tentunya ini akan diperkuat. Dulu pada saat Mas Anies tanggal 22 Oktober datang ke sini, sayangnya perkubnya belum dikeluarkan. Maka penyelesaian di Kampung Bayam ini harus duduk Wali Kota, Jangkru, dan warga untuk mencari titik jalan keluar. Gak bisa kemudian hanya pokok E ataupun yang punya kekuatan kemudian uh, harus diikuti. Maka kenapa pada hari ini saya datang berdialog dan ingin mendengarkan apa yang jadi aspirasi warga dan kebetulan saya sudah mempelajari sehingga dengan demikian saya juga dibantu oleh tim Mas Anies dulu yang namanya Mbak Mandira dan saya sudah uh, apa mendalami, memahami persoalan di sini sehingga dengan demikian itu yang menjadi semangat untuk menyelesaikan persoalan di Kampung Bayam. Poin utamanya adalah di poin tiga, nomor tiga. Nomor tiga itu menyelesaikan persoalan bersama-sama dengan warga dan pemerintah daerah Jakarta. Mas, kalau ada Mas Tukar, apakah dalam penyelidikan juga disepakati bahwa warga Kampung Bayam Oh, kalau itu terserah. Saya juga nggak mau, uh, ini kan persoalan kemanusiaan. Bagi saya persoalan ke kemanusiaan itu lebih di atas segalanya. Bukan urusan untuk pilih atau tidak pilih. Masih bisa disebut sebagai apakah yang kita sebagai 
Ya namanya juga fakta integritas dan fakta integritas ya Pak. Kita mau ditafsirkan apa aja ya. Mas ini artinya kalau dijanjikan mereka bisa kembali ke atau membuat kuliah yang harus kalau dari Mas Pram solusinya? Ya solusinya apa yang sudah disepakati, apa yang sudah disepakati dan merupakan bagian dari keputusan wali kota tanggal 20. 2 Juni itu ditindak Ya pokoknya itu yang ditindak lanjuti, kemudian duduk bersama dengan Jakro. Kan dulu sudah disepakati bahwa warga mengharapkan full apa iurannya adalah 600 ribu, tapi Jakro sendiri 1,5. Kemudian didiskon menjadi 50 persen. Itu kan tahapan-tahapan yang pernah terjadi. Itu dilanjutkan, bukan kemudian dia katakanlah seperti yang saya katakan. Mas, mas, berarti kan kalau ini kan keluarga Kampung Bayam ini kan dekat dengan Mas Anies kan? Apakah upaya mendekati Kampung Bayam supaya suara Mas Anies akan ke Mas Oh enggak ada urusannya dengan itu. Ini urusannya adalah urusan kemanusiaan, betul-betul kemanusiaan. Dan selama ini yang begini tentunya menurut saya lebih penting. Jadi ini bukan sekedar untuk urusan apa elektoral. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lalu kamu kan dulu lalu akan Jadi setiap anu punya kayak gini nih. Iya, semua. Ini baru 4 bulan, Pak. Baru 4 bulan kita ini ya namanya habis didamparkan ya kan dan tapi kayak gini bisa di apa cuma untuk hiasan aja enggak ini kan jadi Bila. bisa besar besar dijual nah, ini, ini dijual. cuma buat penampungan untuk pembesaran setelah besar sedikit lah Ini didampingi oleh Ibu Mandira yang Iwan. Mas Iwan ini dengan bagian sebentar sekalian saya hadir kawan. Ini ya udah ya. Jadi ini sebagai bukti bahwa kami, saya dan Bang Dul.